പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും മൂലകങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി വർഗീകരിച്ച പട്ടികയാണ് ആവർത്തന പട്ടിക സമാന രാസഗുണങ്ങളുള്ള മൂലകങ്ങളെ ലംബമായും ആറ്റോമിക സംഖ്യ അനുസരിച്ച് സമാന്തരമായും രാസഘടങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏഴ് പീരിയോഡുകളും പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുമുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ നാല് ബ്ലോക്കുകളായും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആറ്റോമിക നമ്പർ രാസഘടന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്ന ഷെൽ തുടങ്ങിയവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ദിമിത്രി മെൻഡലിവാണ് മൂലകങ്ങളെ ഈ വിധത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി വർഗീകരിച്ചത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള മൂലകങ്ങളെ ഒരേ നിരയിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് മെൻഡലിവ് ആവർത്തന പട്ടിക വിഭാവനം ചെയ്തത് പുതിയ മൂലകങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ പട്ടികയുടെ രൂപത്തിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ വിവിധ സ്വഭാവങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന വിവിധ തരം ആവർത്തന പട്ടികകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും മെൻ്റലി മെൻ്റലിവിൻ്റെ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ വകഭേദങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗ ഉപയോഗത്തിലുള്ള രൂപം ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യൂർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബറിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ആധികാരികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഗ്രൂപ്പും ബ്ലോക്കും പീരിയഡും ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഗ്രൂപ്പും ബ്ലോക്കും അതുപോലെ പീരിയഡും ഘടകങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അതായത് ഭൗതികവും രാസപരവുമായ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വിഭജിക്കാനും തരംതിരിക്കാനുമുള്ള മാർഗമാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ തിരശ്ചീന രേഖയിലുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് പീരിയഡായി കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു പീരിയഡിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും ഊർജനില അതായത് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പീരിയോഡിൽപ്പെട്ട മൂലകങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷെല്ലും ഏഴാമത്തെ മൂലകങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ പീരിയോഡിൽപ്പെട്ട മൂലകങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ഷെല്ലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെ ലംബമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളുടെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്ന സബ്ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് സമാനമായ രാസഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളുടെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്ന എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളുടെ അവസാന പൂരണം നടക്കുന്ന അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്ന ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള വിവിധ ഷെല്ലുകളിലായാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോർ മാതൃകയിൽ ഷെല്ലുകളായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ആറ്റം ഘടനയുമായി ചില നിയമങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപ്രകാരം ഷെല്ലുകളെ കെ എൽ എം എൻ എന്ന പ്രധാന ഊർജ്ജനിലകളായി പരിഗണിക്കുന്നു ഓരോ പ്രധാന ഊർജ്ജനില ഊർജ്ജനിലകൾക്കും ഉപ ഊർജ്ജനിലകളുണ്ട് ഇതിൽ കെ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഷെല്ലുകൾക്കും ഒന്നിലധികം സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളെ എസ് ഡി പി എഫ് എന്നിങ്ങനെ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് സബ്ഷെല്ലും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് പി എന്നീ സബ്ഷെല്ലുകളും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് പി ഡി എന്നീ സബ്ഷെല്ലുകളും നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് പി ഡി എഫ് എന്നീ സബ്ഷെല്ലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സബ്ഷെല്ലുകളിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എസ് ൽ രണ്ടും പി എൽ ആറും ഡിയിൽ പത്തും എഫ് എൽ പതിനാലുമാണ് ഇത് പ്രകാരം ആദ്യത്തെ നാല് ഷെല്ലുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാമത്തേതിൽ രണ്ടും രണ്ടാമത്തേതിൽ എട്ട് അതായത് എസ് ടു പ്ലസ് പി സിക്സ് മൂന്നാമത്തേതിൽ പതിനെട്ട് അതായത് എസ് ടു പ്ലസ് പി സിക്സ് പ്ലസ് ഡി ടെൻ അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തേതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് അതായത് എസ് ടു പ്ലസ് പി ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഡി ടെൻ പ്ലസ് എഫ് ഫോർട്ടീനുമാണ് ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ വിന്യസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ 
ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് കൂടിയ ഷെല്ലിലേക്ക് ക്രമമായി നിറയുന്നു ഇതിനെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അതായത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പറും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും ഒന്നു തന്നെ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പറും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും ഒന്നു തന്നെയാണ് അതായത് ആറ്റോമിക നമ്പർ മൂന്നായ ലിഥിയത്തിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് നാല് ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള ബെറിലിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പറും നാലാണ് ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമമനുസരിച്ച് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഇത് പ്രകാരം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആറ്റോമിക ആറ്റോമിക നമ്പർ മൂന്നായ ലിഥിയത്തിന് രണ്ട് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണുമാണ് ലിഥിയത്തിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എസ് എഫ് ഷെല്ലിലാണ് എസ് എഫ് ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് അതായത് ആറ്റോമിക നമ്പർ അഞ്ചായ ബോറോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടും രണ്ടാമത്തെ എസ് എഫ് ഷെല്ലിൽ രണ്ടും പി സബ് ഷെല്ലിൽ ഒന്നുമാണ് പി സബ് ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റോമിക നമ്പർ പത്ത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രധാന ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം വരുന്ന മൂലകങ്ങൾക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഇടതുവശത്ത് ചേർക്കുന്ന സംഖ്യ ഷെൽ നമ്പറിനെയും വലതുവശത്ത് മുകളിലെ സംഖ്യ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ഇതിൽ വലത് ഭാഗത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന വൺ ടു എന്നുള്ളത് ഷെൽ നമ്പറിനെയും ഇടതുവശത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ടു വൺ എന്നുള്ളത് സബ്ഷെല്ലുകളുടെയും നമ്പറാണ് ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന രീതി നോക്കാം പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങളെ പ്രതീക ചേർത്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് തൊട്ടു മുമ്പത്തെ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകമായ ആർഗോണിൻ്റെ പ്രതീകം ചേർത്ത് എ ആർ ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയത്തിന് എൻ ഇ ത്രീ എസ് വൺ എന്നും എഴുതാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണത്തിൽ ഡി എഫ് സബ്ഷെല്ലിൽ പൂരണം നടക്കുന്ന മൂലകങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സബ്ഷെല്ലുകൾ പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ പകുതി മാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ ആയ ക്രമീകരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ സ്ഥിരത കൂടിയവാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി ഫോർ എസ് ടു എന്നതിന് പകരം ഡി ഫൈവ് എസ് വൺ എന്നും ഡി നയൻ എസ് ടു എന്നതിന് പകരം ഡി ടെൻ എസ് വൺ എന്നുമായിരിക്കും ഇതേ പ്രകാരം തന്നെ എഫ് സെവൻ എഫ് ഫോർട്ടീൻ ക്രമീകരണങ്ങളും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളവയാണ് പീരിയഡ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ ഷെൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് പീരിയഡ് മൂലകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് പീരിയഡ് നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂലകത്തിലെ എസ് എഫ് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും ആ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന പീരിയഡ് ഉദാഹരണത്തിന് ഏഴാമത്തെ പീരിയഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂലകങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്ലോക്ക് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണോ അതായിരിക്കും ആ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളെ എസ് ബ്ലോക്കിലും പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവയെ പി ബ്ലോക്കിലും മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവയെ ഡി ബ്ലോക്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ചുവടെ രണ്ട് പ്രത്യേക നിരകളിലായാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഇവ താഴ്ന്ന അയോണീകരണ ഊർജം താഴ്ന്ന ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ലോഹ സ്വഭാവം രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് 
എസ് ബ്ലോക്കിലെ ഓരോ പിരീഡിലും ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾക്ക് ക്രിയാശീലം കൂടുതലാണ് ഓക്സൈഡുകൾക്കും ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾക്കും ബേസിക് സ്വഭാവമാണുള്ളത് പിരീഡിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ ആറ്റോമിക ആരം എസ് ബ്ലോക്കിനുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരും തോറും ക്രിയാശീലം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു പി ബ്ലോക്ക് പിരീഡിക് ടേബിളിലെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് പി ബ്ലോക്കിലുള്ളത് പി ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യ എസ് പി സബ്ഷെല്ലുകളിലെ ആകെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം പത്ത് കൂട്ടുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമഷെല്ലായ പിയിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കും സാധാരണ താപനിലയിൽ പി ബ്ലോക്കിൽ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥയിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ഡി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യ എസ് സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളോടൊപ്പം ഡി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യ എസ് സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഡി സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും കൂട്ടുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ നടക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഇവ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അഥവാ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇവ ലോഹ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവയാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഷെല്ലിലാണ് നാലാം പീരീഡിലെ ഇത്തരം മൂലകങ്ങളുടെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഫോർ എസിലാണ് ഇവ പിരീഡിക് ടേബിളിലെ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു സംക്രമണ മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലും പിരീഡിലും സാധാരണ ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമല്ല പിരീഡിലും ഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു അതായത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ കൊടുത്ത ഉൽ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആറ്റോമിക് നമ്പറായ സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം വനേഡിയം എന്നിവയുടെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് അതായത് ടു എയ്റ്റ് നയൻ ടു ടു എയ്റ്റ് ടെൻ ടു ടു എയ്റ്റ് ലെവൻ ടു എന്നിങ്ങനെ കാണാം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ രാസബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആറ്റങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ പങ്കുവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് വാലൻസി ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളോടൊപ്പം ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിന് തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള ഡി ഇലക്ട്രോണുകളും പങ്കെടുക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്ന ക്രമത്തിലല്ല ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതായത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ എസ് എഫ് ഷെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആദ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എസ് പി ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളായ സംക്രമണ മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യ ഷെല്ലിലെ എസ് എഫ് ഷെല്ലിൻ്റെയും തൊട്ട് ആന്തരിക ഷെല്ലിലെ ഡി സബ് ഷെല്ലിൻ്റെയും ഊർജങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്തതിനാൽ അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഡി സബ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് സംക്രമണ മൂലകങ്ങളുടെ ഉൽപ്രേരക സ്വഭാവം സ്വയം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാതെ രാസപ്രവർത്തന വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ അഥവാ കാറ്റലിസ്റ്റ് സാധാരണമായി സംക്രമണ മൂലകങ്ങളും അവയുടെ സംയുക്തങ്ങളും ഉൽപ്രേരകങ്ങളായി ധാരാളം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയിൽ വനൈഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ഹേബർ പ്രക്രിയയിൽ സ്പോഞ്ചി അയൺ സസ്യ എണ്ണകളുടെ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ വഴി വനസ്പതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ നിക്കൽ എന്നിവ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് ഓക്സികാരിയായും നിരോക്സികാരിയായും ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാണ് ഇതിന് കാരണം വാഹനങ്ങളിലെ സൈലൻസറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിക് കൺവേർട്ടർ പ്ലാറ്റിനം പെല്ലടിയം റോഡിയം എന്നീ മൂലകങ്ങളെ കാറ്റലിസ്റ്റായി ഉപയോഗിച്ച് ഉപദ്രവകാരിയായ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്നീ മൂലകങ്ങളെ രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ
ഇവയിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിന് ഉള്ളിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലാണ് ഒന്നാമത്തെ നിരയിലുള്ളവ ലാന്തനോയിഡുകൾ എന്നും രണ്ടാമത്തെ നിരയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നവ ആക്ടിനോയിഡുകൾ എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ ആറ് ഏഴ് പിരീഡുകളായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആറാം പിരീഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളെ ഫോർ എഫിലും ഏഴാം പിരീഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഫൈവ് എഫിലുമാണ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ പോലെ ഇവയിൽ മിക്കവയും വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ആക്ടിനോയിഡുകൾ ഭൂരിഭാഗവും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ് ഇവ പലതും കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് യുറേനിയം തോറിയം പ്ലൂട്ടോണിയം തുടങ്ങിയവ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവയിൽ പലതും ഉൾപ്രേരകങ്ങളായി പെട്രോളിയം വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് മൈ വീഡിയോ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ദ ഇൻസ്ട്രക്ടർ താങ്ക് യു